മാട്രിമോണിയൽ സർവീസും റീചാർജ് സർവീസും ഒറ്റ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഡൗൺലോഡ് ആപ്പ് നയൻറ്റി വൺ എന്റെ പൊന്നെ ഈ ഇന്റർവ്യൂ കഴിയുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അവർ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല ഇത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഒരുമിച്ച് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ക്യാസിട്ട് കിടക്കിലിടുകയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഇതടുത്തത് എന്റെ ചോദിക്കും അതെ രണ്ടാമത്തെ അവനായപ്പോഴത്തേക്കും അതായപ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും സമയമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അഞ്ച് മിനിറ്റില് ഇവളും എന്തെങ്കിലും പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പേഴ്സണലി പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ വിരളമായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അതെ അതെ എല്ലാരും തോറ്റിട്ട് എന്റെ അടുത്തുകൊടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചോറ് പപ്പട ഒഴിവാക്കി വീട്ടുകാരെ ഞാൻ മിക്കവാറും പറഞ്ഞു വാശി കാണിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു സീൻ എടുക്കാൻ നേരത്തെ അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീൻ ഉണ്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ പണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള കത്തുകളും അവള് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ക്രിഞ്ചാണ് ഭയങ്കര ഇളങ്കാറ്റിൽ തേങ്ങാ കൊലകൾ ആടുന്ന പോലത്തെ കവിത ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മലയാളികൾ പൊതുവെ കുറച്ച് സട്ടിലല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ അടുത്ത് നമ്മളിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ടോവിനോ തോമസ് ആൻഡ് കീർത്തി സുരേഷ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഐസ് ബ്രേക്ക് വിത്ത് വീണ ടോവി ചേട്ടാ എന്തോ ഒരു സിനിമയാണ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല എന്നാലും എന്തോ ഒരു സിനിമയാണ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട് തല്ലുമാല വാശി ഇതൊക്കെ കൂടെ എങ്ങനെ ചേട്ടാ സാധിക്കുന്നത് പല സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു സെപ്റ്റംബർ ആ സമയത്തായിരിക്കും ഇത് ഡിസംബർ ജാനു അല്ലെ ഡിസംബർ ജാനാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഒരാഴ്ച ഗ്യാപ്പിൽ വന്നെങ്കിലും ഒരാഴ്ച കൊണ്ടൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമ ഇല്ല അല്ലെ ഞാൻ പണ്ട് പണ്ട് ഐ വി ശശി സാറൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സെറ്റിലേക്ക് പറക്കുകയായിരുന്നു ഈ സെറ്റിലെ അല്ല അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ല ഇതെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വെച്ചാല് തെന്നിന്റെ മുഴുവൻ അത്യാവശ്യം തിരക്കോട്ട് ഓടി നടക്കുന്ന ഒരാള് വന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് നമ്മള് സമയത്തിന് വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യണല്ലോ അത് കാരണം കൊണ്ട് ആ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാല് നല്ല സിനിമകളുടെ കഥകളൊക്കെ കേട്ട് നല്ല ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്ത് പരമാവധി മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഫ്രീ ടൈമും നമ്മളുടെ ഉറക്കവും നമ്മളുടെ പലതും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമ്മളെ സിനിമകൾ ആളുകൾ കാണുകയും അത് നമ്മൾ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഓടി നടന്ന് സിനിമ ചെയ്യുന്നത് വാശിയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തീം അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് വാശി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു ചോദിച്ച് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോവി വാശി കാണിച്ച ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറയുക വാശി കാണിച്ച ഇൻസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ വാശി കാണിച്ചിട്ടുള്ള പക്ഷെ വീട്ടുകാരെ ഞാൻ മിക്കവാറും പതിനേഴാം തീയതി വാശി കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഷൂട്ടിലായിരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ നാട്ടുകാരെ മിക്കവാറും വാശി കാണിക്കും അങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ പോകണമെന്നില്ലല്ലോ അവര് എന്തായാലും കീർത്തിക്ക് ഞാൻ ഒരു ടാസ്ക് കയറട്ടെ 
അതായത് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ബിഹൈൻഡ് സീൻ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഒരാളുടെ നേരേക്ക് മാത്രം ഒരു പേനയുടെ ക്യാപ്പ് എറിയുന്നത് കണ്ടു അയ്യോ അങ്ങോട്ട് എറിയണ്ട അങ്ങോട്ട് എറിയണ്ട അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എറിഞ്ഞ ആരെയും കൊല്ലണ്ട നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ക്യാമറയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് എറിയണം ഏഹ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്യാമറയുടെ പുറകിൽ ഒരു ക്യാമറ വേണ്ടി ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആ അത് ചുരുട്ടിയിട്ട് ഇതാ ചുരുട്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്യാമറവന്റെ തലയെ കൊള്ളണം അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടാസ്ക് വാശിയിൽ കാണിച്ച ആ വാശി എത്രത്തോളം കീർത്തിക്കൊണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ക്യാമറവന്റെ തലയെ കൊള്ളണം അതാണ് എന്റെ ആവശ്യം എല്ലാരും തോറ്റു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ വെയിറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് ആ ചട്ടി ഉള്ളിൽ വെച്ച് പൊതിഞ്ഞിട്ട് എത്ര കേട്ടിട്ട് ഒരു ഭാവേന്നും ഇല്ലാതെ ക്യാമറ നിക്കണുണ്ടോ ഏതായാലും <laughs> 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 ഞാൻ ഇത്ര എടുത്ത് ഞാൻ കറക്റ്റ് മൂന്നെണ്ണം എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നുള്ളു ഞാനിറിഞ്ഞ് വേന ഇറിഞ്ഞ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു കീർത്തിയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്തത് കേട്ടോ ഏതായാലും അടുത്ത ചോദ്യം വേണമെങ്കിൽ എറിഞ്ഞോട്ടോ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവനല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും ടോവി ഇടും വാശിക്ക് മറ്റൊരു പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും വാശി സിനിമയ്ക്ക് നല്ല പേരല്ലേ അതെ നല്ല പേരാ മറ്റൊരു പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാശിക്ക് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേര് വാശി അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ വിട്ടത് വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നാ താൻ കേസ് കൊടുന്നു വരാം അത് ഓൾറെഡി രതീഷായിട്ട് മറ്റേ കൊച്ചിന്റെ പുറത്ത് ഇട്ട് അത് വരാൻ പോകുന്നു കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കീർത്തി അച്ഛനാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ബജറ്റ് കീർത്തിയായിട്ട് കുറപ്പിച്ച ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറയാമോ ഞാൻ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ല ഞാൻ ഇതിലൊരു ആക്ടർ മാത്രമാണ് അപ്പം ഞാനൊരു ആക്ടറായിട്ട് എന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ചേച്ചിയും അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെയാണ് ശമ്പളം സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ 
ഉണ്ടാക്കിയാണ് <laughs> 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 ഞാൻ അതിന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കുറെ കാലം വിചാരിക്കുന്നു അവിടെ വന്നിരുന്നു അവർക്കൊരു വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്രിസ്മസിന് എന്നെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച ഞാൻ എവിടെയാണെങ്കിലും എന്റെ കൂടെ ആഘോഷിക്കണം അങ്ങനെ അവര് വന്നിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ വാശി ലൊക്കേഷനില് അച്ഛൻ വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു സീൻ എടുക്കാൻ നേരത്തെ അച്ഛൻ എന്ന് അങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീൻ അച്ഛൻ വരണ്ട ഇന്ന് ഷൂട്ടിന് എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല രംഗങ്ങളും ഇതൊരു ഫാമിലി പടമാണ് അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഫാമിലിയിലുള്ളതല്ലേ ഇതൊക്കെ അല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും വന്നാൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മള് അത്രയും ഓപ്പൺ ആണ് നമ്മള് അവര് കാണുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാല് ഐ ബി ഹാപ്പിയോ അവരുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്വേർഡ്നെസ് ആക്ച്വലി മാറിക്കിട്ടും ഭാര്യയോട് വാശി പിടിച്ചാൽ എത്ര ദിവസം മിണ്ടാതിരിക്കും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കാറില്ല ഇന്നുവരെ അങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചിട്ടേ ഇല്ല വാശി പിടിച്ച ദിവസങ്ങളോളം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല ഞങ്ങൾ എന്നാൽ എത്ര നേരം മിണ്ടാതിരിക്കാൻ സാധിക്കും പ്രധാന കാരണം മിക്കവാറും പിള്ളേരായിരിക്കും ഇവരുടെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടികളില് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് മോളെ ഇപ്പൊ മോനെ അങ്ങനെ ചീത്ത പറയാറോ അടിക്കാറൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ ഇസേന ആ ഞാനല്ല അത് ഈ കൊച്ചിനെ നോക്കുന്നവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം വെറുതെ വല്ലപ്പോഴും വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന അപ്പന്റെ പോലെ അല്ല അമ്മക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ചീത്തയൊക്കെ പറയേണ്ട പരിപാടിക്ക് അപ്പൊ അപ്പൊ എനിക്ക് അതൊക്കെ വരുമ്പോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഇവളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ തമ്മില് പേഴ്സണലി പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ ചേച്ചിക്കാണോ അനിയത്തിക്കാണോ വാശി കൂടുതൽ എനിക്ക് വീട്ടിലെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഞാൻ യു എസ് പോയി പഠിക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ വാശിപ്പുറത്ത് ഞാൻ അതിന്റെ എക്സാംസ് ഒക്കെ ഫെയിലായി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കറങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെന്നൈയിലൊക്കെ പോയി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മലപ്പുറം ഫെയിലായി എന്റെ ഫ്രണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇട്ട നെയ്ലറിന്റെ ശ്രദ്ധിക്കും
അത്യാവശ്യം ഈ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ അവിടെ കിടന്ന് മണ്ടത്തരം കാണിക്കലൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ പരിപാടി വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് അടുത്തത് എന്റെ ചോദിക്കും രേവതി കലാമന്ദർ കീർത്തി കലാമന്ദർ ആക്കാത്ത എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചേച്ചി ആദ്യം ജനിച്ചപ്പോ ചേച്ചിയുടെ പേരില് വെച്ചതാണ് രേവതി കലാമന്ദർ അപ്പൊ ഞാൻ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഏ പ്രൊഡക്ഷന്റെ പേര് രേവതി കലാമന്ദർ എന്റെ എന്റെ പേരിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് അപ്പൊ അച്ഛനമ്മയും പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കടി അവൾ ആദ്യം ജനിച്ചോണ്ട് അങ്ങനെ പേര് വെച്ചതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വാശി പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരൊച്ച എന്റെയും പേര് അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കൊച്ചിലൊക്കെ വാശികളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ എന്തോ ബർത്ത് ഡേയും എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ മാമോദീസയും ഒക്കെ അടുത്തടുത്തായിരുന്നു ചേച്ചി ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ജനിച്ചത് അപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ ബർത്ത് ഡേ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ചേട്ടൻ ഡിസംബറിൽ ജനിച്ച ഡിസംബർ രണ്ടിനാണ് ചേട്ടൻ ജനിച്ചത് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ആകുമ്പോൾ ഈ മാമോദീസ് നടത്തുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഒരുമിച്ച് വന്ന കാരണം കൊണ്ട് അവർ മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ കവറേജൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ വി എച്ച് എസിൽ ഇവരുടെ ചേച്ചിയുടെ ബർത്ത് ഡേയും ചേട്ടൻ്റെ മാമോദീസയും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒരു വീഡിയോ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ മാമോദീസയ്ക്കൊന്നും അങ്ങനെ വീഡിയോ കവറേജ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളർന്നു വലുതാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചിലത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വിവരം വെച്ച പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ എവിടെ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ആ എന്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല ഇത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഒരുമിച്ച് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ക്യാസിട്ട് കണക്കിലിടുകയോ അങ്ങനെ ാണെങ്കിൽ ഭാര്യയോട് ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നല്ലെ അമ്മയുടെ അച്ഛനോടെങ്കിലും ചോദിക്കേണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ അതെ ഇതുപോലത്തെ വളരെ ചെറിയ ചോദ്യക്കാരനുണ്ട് സെയിം എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ചേച്ചിയുടെ കുഞ്ഞിലത്തെ ഫോട്ടോസ് ആണ് കൂടുതൽ എന്നെ കാട്ടിലും അപ്പൊ ഇതും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ചേച്ചിയും ചേട്ടനോടൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ പേര് പറയും അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞു തരണം ഇപ്പൊ ടോവി ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഇത് കീർത്തി സുരേഷ് ഞങ്ങള് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സൈമ അവാർഡ്സ് കൊണ്ട് സൈമ അവാർഡ്സ് ഞാൻ അവിടെ കറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കീർത്തിയുടെ അച്ഛൻ എനിക്ക് നല്ല പരിചയമുണ്ട് ഞങ്ങൾ കുപ്രസിദ്ധ പോയി അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടു ഓർമ്മയില്ല അന്ന് ഭയങ്കര അല്ല ഞാൻ പറയണ അന്ന് എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് നമ്മള് ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഏതാ അവാർഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനില് ഒരു ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വെച്ചൊരു വലിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓണത്തിന്റെ അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പോ ആ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് വരുന്ന വണ്ടിയിൽ ഞാൻ വരുന്ന വണ്ടിന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ബസ്സിൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വരുമല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫാൻസ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നിഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടി തലവഴിയും മറ്റേ മൂടി പൊതിച്ച് ഈ കൊച്ചിന് എന്തിനാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് മൊത്തം കവർ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ എന്നാലും എടുത്തോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് മാതിരി അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ കീർത്തി വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ 
അങ്ങനെ അപ്പൊ അന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ ഫംഗ്ഷന് അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് ചോദിച്ചോ അധികം സംസാരിക്കാത്ത ഒരു പുസ്തകം ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം അന്ന് എയർപോർട്ടിലൊക്കെ വെച്ച് കണ്ടു പോയി ഇപ്പോൾ അപ്പോഴേ മാറി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അങ്ങോട്ടല്ല ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാ ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഭയങ്കര ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത് പിന്നെ അന്ന് വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ആ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നമുക്ക് ഓക്കെ ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാണെന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസർ സുരേഷ് കുമാർ കുറച്ചു നേരത്തെ വേറെ ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് പ്രൊഡ്യൂസർ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അച്ഛൻ അഭിനയിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പം ഇപ്പൊ അച്ഛൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ആവുമ്പോ അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ബോൾഡ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അപ്പൊ അഭിനയിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ദിവസം ചെന്നൈ വന്നു ഞാൻ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കാണ് ചൂട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അച്ഛൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടത്തും അഭിനയിക്കണം <laughs> 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 അമ്മയുടെ അമ്മയും അഭിനയിച്ചിട്ടൊക്കെയുണ്ട് അപ്പം അമ്മയുടെ അമ്മയും അഭിനയിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു ആക്ടറായ ഒരു സോൺ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ആ ഫോണൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആകെ രണ്ട് സിനിമ കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും ചാടാ ഇത്രയും സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പം അതൊരു ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ആശ ആക്ടർ കാണാൻ രസമായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ആള് ലിഡിയ അക്ഷരമാലൊക്കെ <laughs> പരിചയപ്പെടുന്നത് <laughs> 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 ഞങ്ങള് കുറെ നാള് പ്രേമിച്ചു പത്ത് കൊല്ലം പ്രേമിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും കുറച്ചും കൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ആയി എപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ആ ഒരു ഈക്വേഷൻ സ്നേഹവും ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒക്കെ വർഷങ്ങൾ കഴിയും തോറും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് ഭയങ്കര ഡ്രാമ കട്ടാവും നമ്മൾ അല്ലെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങൾ പണ്ട് എഴുത്തുകളൊക്കെ എഴുതി പ്രേമിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാ അപ്പൊ അന്നത്തെ പോലെ സാഹിത്യ ഭാഷയോ ഒന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല നമ്മൾ ഫോണും വാട്സാപ്പ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ പരമാവധി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് റൊമാന്റിക് ആവുന്നതിന്റെ ഒരു ചമ്മലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നമ്മള് ജീവിതത്തിൽ പല ടെൻഷൻസും വരുമ്പോ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന പോലെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ഒന്നും നമ്മുടെ പ്രായവും കൂടി വരുന്നു എനിക്കാണെങ്കിൽ പണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള കത്തുകളും അവൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള കത്തുകളും ഭയങ്കര ക്രിഞ്ചാണ് ഭയങ്കര ഇളങ്കാറ്റിൽ തേങ്ങാ കൊലകളാടുന്ന പോലത്തെ കവിത ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു അതൊരു സൈഡിലുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക്കും കുറച്ച് സീരിയസും എന്നാ വേറെ ഫൺ പരിപാടികളൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മള് മലയാളികൾ പൊതുവെ കുറച്ച് സട്ടിൽ അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു അടുത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് കാണുന്ന പോലെ ഡാഡ് ഐ ലവ് യു മോം ഐ ലവ് യു എന്നൊന്നും പറയൂലല്ലോ അല്ലെ നമ്മള് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇതല്ലേ അല്ലേ അത്രയ്ക്ക് കൊള്ളും ഐ ലവ് യു അതൊക്കെ ഭയങ്കര അതുപോലെ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ആൾക്കാരോടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും സട്ടിലായിട്ട് ഡ്രാമയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ ഇസ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഇസ ജനിക്കാൻ സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ലേബർ റൂമിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും എനിക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രണയവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ മിസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അതായത് അന്ന് രാവിലെ വരെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ലേബർ റൂമിനകത്ത് രാവിലെ ഒമ്പതരയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് വൈകിട്ട് ആറുമണി വരെയും ഈ പെയിനും പരിപാടിയൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതുവരെയും ഇല്ലാത്ത ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഈ എന്താ പറയുക ഒരു ഓക്സിറ്റോസിൻ റിലീസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇതില്ലേ ബട്ടർഫ്ലൈസിൻ്റെ സ്റ്
അതും എനിക്ക് അത്ര നേരം അവള് എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടും എനിക്ക് അവളോട് സംസാരിക്കണം അടുത്തിരിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നിയത് ലേബർ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അതെ രണ്ടാമത്തെ അവനായപ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും സമയമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അഞ്ച് മിനിറ്റില് സിസേറിയൻ ആയിരുന്നു അത് ഫസ്റ്റ് സിസേറിയൻ ആയതോട് രണ്ടാമത്തെ ഡോക്ടർ പിന്നെ ഇവർ ഇച്ചിരി ബിഗ് ബേബി ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ അപ്പൊ അതൊക്കെ അത് ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അതാണ് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ഓർമ്മയുള്ളൊരു ഇൻസിഡന്റ് ഈ ഇന്റർവ്യൂ തീർന്നതില് താങ്ക്സ് പറയാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഒന്ന് നല്ല രസമായിരുന്നു നമ്മൾ എന്തിനാണ് എന്തുകൊണ്ട് <laughs> 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 എന്തുകൊണ്ട് വാശി തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം കണ്ടു നോക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന്റെ അല്ല നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കുകയോ ഒന്നുമല്ല സിനിമയുടെ ടീച്ചറും ട്രെയിലറും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിന് യോജിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചാൻസ് എടുത്ത് നോക്കൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലോ അതെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടതാണ് പിന്നെ മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഏത് ഓ പുള്ളി പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഏതായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമയാണെന്നാണ് ടീച്ചറും ട്രെയിലറും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ വാശി ഒരു ബമ്പർ ഹിറ്റ് ആകട്ടെ നിറച്ചും നല്ല സിനിമകൾ വരട്ടെ കീർത്തി ഒരുപാട് മലയാള സിനിമകളിൽ വീണ്ടും അഭിനയിക്കട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാട്രിമോണിയൽ സർവീസും റീചാർജ് സർവീസും ഒറ്റ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഡൗൺലോഡ് ആപ്പ് നയൻറ്റി വൺ